Wafuasi wa gavana wa Migori Zakari Okoth Obado hawakuweza kuficha furaha yao baada ya mahakama kumwachilia gavana Obado kwa dhamana ya shilingi milioni tano pamoja na mdhamini wa shilingi milioni mbili. Gavana Obado naye akionekana mwingi wa tabasamu baada ya uamuzi huo uliomondoa Rumande baada ya kuzuia kwa kipindi cha mwezi mmoja na siku tatu. The likelihood of uh, these accused persons absconding cannot be underrated. I also find that their, their release is likely to disturb public order, peace and therefore public security, especially bearing in mind the reaction of the public at the time of the arrest and also the investigations into this case. In conclusion, the court declines to grant the second and the accused person's bail. The first accused person is granted bail on the following terms. The first one, the uh, first accused may be released upon deposit into cash, a court of a cash bail in the sum of Kenya shillings 5 million. In addition, the first accused will provide two sureties of 5 million each. Licha ya kuleta tabasamu kwa Obado, uamuzi wa jaji Jesse Lesit ulikuwa pigo kwa msaidizi wa Obado Michael Oyamo na karani katika kaunti ya Migori Kaspal Obiero walokamatwa pamoja na gavana Obado kwa tuhuma za kuhusika kwenye mauaji ya Sharon Otieno mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo. Masaibu ya Obado yalianza tarehe 21 mwezi wa tisa majuma mawili tu baada ya kukamatwa kwa msaidizi wake Michael Oyamo kwa madai ya kumteka nyara na kumuua Sharon kabla kuutupa mwili wake kwenye msitu wa Kodere ulioko kaunti jirani ya Homa Bay. Madai kadha wa kadha yalibuliwa kuhusu sababu za kuuliwa kwa Sharon huku swala la mzozo wa kimapenzi likibeba uzito baada ya uchunguzi wa chembechembe za DNA kufanywa na kubaini kuwa gavano bado alikuwa mwenye mimba ya marehemu Sharon. Mashirika ya kijamii sawa na Kenya matabaka mbalimbali wakiwemo wanafunzi wa vio vikuu waliandaa misururu ya maandamano kutaka haki itendeke kwa familia Melinda Ouma na Douglas Otieno mamake Sharon na babake Sharon Mtawalia. Kesi za watatu hao zilihamishwa kutoka mahakama ya Migori hadi ya Paji jijini Nairobi chini ya jaji Jesse Lesit ambaye kwa mara nne mtawalia alifutilia mbali ombi la mawakili wa watatu hao kuachiliwa kwa dhamana kwa sababu tofauti. Baadhi ya sababu hizi zikiwa ukosefu wa sababu za kutosha kupewa dhamana washukiwa kuitilafiana na kesi pamoja na mashahidi huku mahakama ikiziunganisha kesi za watatu hao na kuzisikiza kama kesi moja. Hata baada ya kuachiliwa kwa dhamana gavana Obado ameagizwa na mahakama kutofika katika eneo la mauaji kutowatishia mashahidi kwenye kesi hiyo vile vile Obado anatarajiwa kusalimisha stakabadhi zake za usafiri mahakamani huku kesi ikitarajiwa kusikizwa tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2019